வணக்கம் கொரோனாவால் வீட்டிலேயே முடங்கி கிடப்பவர்களுக்கு என்னென்ன ஆபத்துகள் ஏற்படும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உலக நாடுகள் பல கொரோனாவிற்கு பயந்து முடங்கியுள்ளன நிறுவனங்கள் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் கரைகள் என எல்லாம் மூடப்பட்டுள்ளன உலகெங்கிலும் உள்ள அரசாங்கம் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுகளை தவிர்ப்பதற்காக வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்குமாறு மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது வீட்டில் இருந்தபடியே வேலை பார்க்க சொல்லிவிட்டன அலுவலகங்கள் இது போன்ற ஒரு நேரத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்வது மிக முக்கியம் பெரும்பான்மையான அலுவலகங்கள் அதன் ஊழியர்கள் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்வதற்கான விருப்பத்தை எளிதாக்குகின்றன மேலும் குறிப்பிட்டு நேர நெகிழ்வு தன்மை மற்றும் சலுகைகள் எளிதில் கிடைக்கின்றன அதோடு சில எதிர்மறை விளைவுகளும் கூடவே கிடைக்கின்றன வீட்டிலேயே நீங்கள் அலுவலக பணியை தற்போது செய்வதால் நீங்கள் படிக்கட்டுகளில் நடந்து செல்வது அல்லது அலுவலகத்திற்கு தூரத்தை நடத்துவது போன்ற கூடுதல் உடல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட மாட்டீர்கள் இதன் விளைவாக உங்கள் உடல் நாட்கள் மற்றும் வாரங்கள் முழுவதும் உடல் செயற்பாடு இல்லாமல் போகிறது நீங்கள் எளிதாக ஒரு படுக்கை உருளைக்கிழங்காக மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த பதிவில் நீங்கள் அதிக நேரம் உட்கார்ந்து அல்லது படுத்துக் கொண்டு இருப்பதன் பக்க விளைவுகளையும் அது உங்கள் உடலை பாதிக்கும் விதத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து அல்லது ஒட்டுமொத்த செயலற்ற நிலையில் ஈடுபடும் நபர்களாக நாம் மாறி வருகிறோம் நாம் அனைவரும் தொலைக்காட்சி அல்லது கணினிக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து அதிக நேரம் செலவிட விரும்புகிறோம் இது நம் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் என்பதை அறியாமல் செய்து வருகிறோம் உடலுக்கு குறைவான உடற்பயிற்சி இருக்கும் போது எப்போதும் படுக்கையில் இருப்பதால் ஏற்படும் உடல்நல அபாயங்கள் இரட்டிப்பாகின்றன நாம் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திடும் போது அதன் விளைவுகள் மிகவும் ஆபத்தானவை அமெரிக்கா கேன்சர் கொசை நடத்திய ஒரு ஆய்வின்படி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் அல்லது அதற்கு மேல் உட்கார்ந்திருந்தால் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் குறைவான உட்கார்ந்திருப்பவர்களிடம் ஒப்பிடும் போது ஆரம்பத்தில் இறக்கும் ஆபத்து பத்தொன்பது சதவீதம் அதிகரித்திருக்கிறது மற்றொரு ஆராய்ச்சியின் பகுப்பு உட்கார்ந்திருப்பதற்கும் கரோனா நோய் தொடர்பான இறப்புகளின் அதிக ஆபத்துக்கு இடையே ஒரு தொடர்பை கண்டறிந்து ஒரு நபர் எவ்வளவு அதிகமாக அமர்ந்திருக்கிறாரோ அந்த நபரின் பனிரெண்டு ஆடுகளில் இதய பிரச்சனைகளால் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகிறது உட்கார்ந்து இருக்கும் போது கலோரி எரியும் விதம் நிமிடத்திற்கு ஒரு கலோரியாக குறைகிறது அதாவது நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்தால் நிற்பதை விட அறுபது கலோரிகளை குறைவாக எரிக்கும் நீங்கள் நிற்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் மேலும் முன்னூறு கலோரிகளை எரிக்கலாம் குறைவான கலோரிகளை எரிப்பதால் நீங்கள் எடை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது உங்கள் செருகள் கொழுப்பாக மாறும் என்பதால் வேகமாக உங்கள் உடல் எடை அதிகரிக்கிறது உடல் எலக்ட்ரியல் கொழுப்பு இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் பிளாஸ்மா ரைக்ளிசைட் அதிகரிக்கிறது அதாவது உங்கள் உடல் அதிக இன்சுலின் உற்பத்தி செய்ய தொடங்குகிறது ஏனெனில் கணையம் மற்றும் கல்லீரலை வலியுறுத்தும் உங்கள் இன்சுலினை உங்கள் உடல் இனி ஏற்றுக் கொள்வது இதனால் எடை அதிகரிப்பும் ஏற்படுகிறது உட்கார்ந்து இருப்பதால் எலும்புகள் பலவீனமடைந்து சில கனிம உள்ளடக்கங்களை இழக்கக்கூடும் உங்கள் காலில் சென்று நகர்த்தக்கூடிய எதையும் எலும்புகளுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் போதுமான உடல் செயல்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் எலும்புகள் வலுவிழந்து உடையக்கூடும் வாய்ப்பு அதிகம் நீங்கள் படுக்கையில் இருப்பவர் மற்றும் அமர்ந்து இருப்பவர் என்றால் உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முற்றிலும் பலவீனமடைந்திருக்கும் நீங்கள் போதுமான உடற்பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு பலவீனமடைந்து சரியான செயல்படுவதை நிறுத்தக்கூடும் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் உடலை தாக்குவதை தடுக்கும் உடலில் உள்ள உயிர் அணுக்களை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் உடற்பயிற்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது நீங்கள் நகராமல் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருக்கும் போது உங்கள் கால்களுக்கு ரத்தத்தை திரையாமல் எடுத்துச் செல்ல உடல் இயலாது இது தமணிகளில் ரத்த அடைப்புக்கு வழிவகுக்கிறது உங்கள் கால்களின் உணர்வின்மை அல்லது வழி தசை பிடிப்பை நீங்கள் உணரலாம் இது ரத்த உறைவுக்கும் வழிவகுக்கும் இது உங்கள் உயிருக்கு சில நேரங்களில் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருந்தால் ஏற்படும் உடல்நட அபாயங்கள் முதுகு வலிக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து இருப்பது இடுப்பு முதுகெலும்பின் உறுதியை கூட மாற்றி முதுகில் வலி ஏற்படும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தும் கால் வலிக்கு காரணம் விரிவாக உட்கார்ந்து இருப்பது ரத்த ஓட்டத்தை குறைக்கும் கால்களில் திரவங்களை நிரப்ப செய்ய இது காரணமாக இருக்கலாம் சில உடல்நல பிரச்சனைகள் வீங்கிய கணுக்கால் முதல் சுருள் சிறை நாளங்கள் வரை ஏற்படலாம் முதுகெலும்பு இயக்கம் இல்லாத போது அது சேதத்திற்கு ஆளாகக்கூடும் நீங்கள் சில செயல்களை செய்யும் போது நினைவில் கொள்ளுங்கள் முதுகெலும்புக்கு இடையில் மென்மையான வட்டுக்கள் உருவாகின்றன மற்றும் சுருங்குகின்றன இது இறுதியில் ரத்தத்தையும் ஊட்டச்சத்தையும் முறிஞ்சு முயற்சிக்கிறது நாம் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருக்கும் போது வட்டுக்கள் சமமாக சுருக்கப்படுகின்றன எப்பொழுது அமர்ந்து இருப்பது உங்களின் நினைவகம் மற்றும் கவனத்தை பாதிக்கும் நீண்ட காலம் உட்கார்ந்திருந்து அல்லது படுத்திருந்த நபர்கள் பெருகிய முறையில் திசை திருப்பப்படுவதாகவும் செறிவு இல்லாதவர்களாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது மக்கள் அறிவுறுத்தல்களையும் நிமிட உண்மைகளையும் மறந்துவிடலாம் மேலும் அவை பெரும்பாலும் தள்ளி போடுவதை காணலாம் அதிக நேரம் அமர்ந்தவாறே அல்லது படுத்துக் கொண்டே தொலைக்காட்சியை பார்க்கும் போது மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம் இதய மற்றும்
channel subscribe to my channel. Bye bye friends. Thank you.